In dit kennisclipje staan we even stil bij het begrip marktevenwicht uit de cursus Algemene Economie. Het begrip marktevenwicht kadert in de marktvorm zuivere mededinging. Zuivere mededinging of perfecte concurrentie is maar één van de marktvormen die we kennen binnen algemene economie. Maar als we dus weten dat we ons bevinden op een markt met zuivere mededinging, dan wordt het marktevenwicht bepaald door vraag en aanbod. Hoe gaan we nu heel concreet dat marktevenwicht bepalen? Wel, we gaan op zoek gaan naar die prijs die ervoor zorgt dat de totale gevraagde hoeveelheid exact gelijk is aan de aangeboden hoeveelheid. Dus vraag gelijk stellen aan aanbod, dat levert het evenwicht op. Wel, de prijs die dan tot stand komt, dat gaan we de evenwichtsprijs noemen. En de verhandelde, de verkochte hoeveelheid in dat marktevenwicht, dat noemen we dan de evenwichtshoeveelheid. Laten we dit begrip nu even verduidelijken aan de hand van een voorbeeld. Stel, we bevinden ons op de markt voor pizza. En op basis van empirische gegevens zijn we gekomen tot volgende marktvraagcurve voor pizza. De marktvraag, die kennen we vanuit een vorig clipje, die geeft ons het verband tussen de totale gevraagde hoeveelheid van een goed en de prijs van dat goed. En we gaan daar altijd uit van een negatief verband. Als de prijs stijgt, dan daalt de gevraagde hoeveelheid en omgekeerd. Dus hier heel concreet hebben we gevonden dat xv gelijk is aan 60 min 2 keer p. Dan hebben we ook gegevens over het marktaanbod. Daar weten we vanuit een vorig clipje dat we daaruit gaan van een positief verband tussen de aangeboden hoeveelheid en de prijs. Als de prijs stijgt, dan stijgt de totale aangeboden hoeveelheid. Hier hebben we heel concreet gevonden dat xa gelijk is aan min 15 plus 3 keer Laten we dat nu gebruiken om op zoek te gaan naar het marktevenwicht. Ik heb jullie daarnet verteld hoe je dat aanpakt. Heel eenvoudig door vraag gelijk te stellen aan aanbod. Dus als we dat hier toepassen, dan moet 60 min 2 keer p gelijk zijn aan min 15 plus 3 keer p. Dit gaan we nu oplossen naar onbekende p. Wel, dat betekent alles met onbekende p aan de ene kant, al de rest aan de andere kant optellen aan beide kanten en dan alles delen door 5. Dat geeft de evenwichtsprijs van 15 euro voor een pizza. Hoeveel wordt er dan effectief verkocht? Wel, daarvoor kunnen we die prijs van 15 euro gaan invullen, ofwel in de vraagcurve, ofwel in de aanbodcurve. Dat maakt geen verschil, want vraag is hier exact gelijk aan aanbod. Je komt telkens op een evenwichtshoeveelheid van 30 stuks. Dus nu hebben we marktevenwicht berekend, maar we kunnen dat ook even goed gaan tekenen. De marktvraagcurve is een lineair dalende rechte in dit voorbeeld. Je weet hoe je dat moet tekenen. Je zoekt twee punten die voldoen aan deze vergelijking. Je verbindt die twee punten en je hebt je marktvraagcurve getekend. Hetzelfde voor het marktaanbod. Herinner u dat we in economie wel de afspraak hebben dat de hoeveelheid op de horizontale as wordt geplaatst en de prijs steeds op de verticale as. Dan krijgen we in dit geval volgende grafiek. Dit is het verloop van onze marktvraagcurve. Dit is het verloop van onze aanbodcurve. En nu zoeken we het marktevenwicht heel eenvoudig door het snijpunt te zoeken tussen vraag en aanbod. En dan komen we natuurlijk op dezelfde oplossing als daarnet. Deze markt is in evenwicht bij een prijs van 15 euro voor een pizza. En er worden dan 30 stuks verkocht. Oké, okay, dit marktevenwicht is bepaald, maar wat nu indien er iets wijzigt? Wij weten dat er heel wat variabelen zijn die een invloed hebben op de marktvraagcurve. Maar die variabelen werden heel even constant verondersteld. Analoog zijn er ook heel wat variabelen die een invloed hebben op de aanbodcurve, maar ook deze werden constant verondersteld in deze grafiek. Stel nu dat er daar iets wijzigt, dan krijg je dus een verandering in uw vraag- of aanbodcurve en dan komen we dus terecht in een nieuw marktevenwicht. Laat mij dat illustreren aan de hand van één voorbeeldje. Stel dat het inkomen van de consumenten op de markt voor pizza toeneemt. Dan gaat de vraagcurve op deze markt beïnvloed worden. Nu, we moeten er hier wel even van uitgaan dat pizza een normaal goed is. Wel voor een normaal goed geldt dat als het inkomen stijgt, dat er meer gevraagd wordt van dat goed. Wat gaat dat betekenen voor mijn grafiek? Dat heel die vraagcurve voor pizza naar rechts gaat verschuiven. Want dan wordt er inderdaad bij elke mogelijke prijs voor een pizza meer pizza gevraagd. Dus zo bekomen we de vraagcurve V-accent. 
Maar dat betekent dat ook ons marktevenwicht gaat wijzigen. Want ik zoek opnieuw het snijpunt tussen vraag en aanbod. En nu kom ik terecht in punt E1. En dan is de conclusie dat een stijging in de vraag, bijvoorbeeld omwille van een stijging in het inkomen van de consumenten, leidt tot een stijging in de marktprijs, maar ook leidt tot een stijging in de markthoeveelheid op deze markt. Dit is natuurlijk maar één voorbeeldje van een verandering in het marktevenwicht. Er zijn nog vele andere voorbeelden te geven, dus voor meer informatie verwijs ik jullie graag door naar ons handboek Algemene Economie.